tukija kwa upande wa wapizania wa Simba sasa ikizingatiwa wao katika ligi ya mabingwa Afrika na mchezo wao wa kwanza ni dhidi ya Horoya. Wanaenda kucheza gine. Sehemu ambayo uh, mwaka 2022 mwezi Machi tulishuhudia eh, Raja Casablanca akifa eh, mabao mawili kwa moja akiwa katika ardhi ya ugenini. Lakini ni Horoya ambaye ameonekana kuambishi sana licha ya kutokuwa na matokeo mazuri lakini bado amekuwa ni mbishi hasa pindi anapokuwa katika uwanja wa nyumbani. Hivi sasa wanaenda kukutana na Simba. Tunaweza tukategemea nini kutokana na Simba namna walivyo kwa hivi sasa? Uh, bwana hiyo ni clash of heavyweight. Heavyweight wa 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 wa, wa, wa mpira. Kwa maana kwamba ninavyosema hivyo wa miongoni mwa club kumi barani Afrika ambazo zina zina zinafanya vizuri kwenye miaka hivi karibuni ndio zinazitema kama heavyweight pamoja nazo ni pamoja na Horoya pamoja na Simba sawa klabu ngapi kumi ambazo zinafanya vizuri kwa maximum points umeelewa yani timu ambazo zimevuna points nyingi kimataifa Horoya wapo Simba wapo ni timu ambazo nikipiga picha Simba ndo naiona horoya. Yaani ile horoya ndo Simba. Copy and paste hata mafanikio ukiangalia. Ni ni wanafanana mafanikio. Yaani performance ya Simba unaiona miaka hivi karibuni ndo horoya akawa nayo hiyo hiyo. Yaani kama wamezidiana basi labda ni hatua moja kwa udogo sana. Lakini timu ambazo zinafanana kimzani. Horoya. Yes, mbali zaidi ni quarter final. Quarter final confederation wanaingia na wao sometimes wanashindwa Champions League na Simba naenda ipo kwenye mazingira hayo hayo. Kwa hiyo ni mchezo ambao hata hata uh, niki, nikipata picha kwamba yani ilivotoka kundi. Ilivotoka kundi. Wakati na count na count points. Kwa nasema Simba gine mm. <laughs> Horoya Dar es Salaam. Mm. <laughs> Umelewe? Yaani kwa naamini Simba must win kwa kwa, kwa Horoya Dar es Salaam. Umeelewa? Afu ilikuwa namuona Horoya must win gine. Hiyo ni picha ya juu. Umeelewa? Kwa kwa picha ya juu umeshamua Simba ugenini. Picha ya juu naona Horoya ana nafasi kubwa zaidi kuliko Simba. Kule gine. Lakini hapa Simba ana nafasi kubwa kuliko Horoya. Kwa nini? Kwa sababu ni timu ambazo na mzani unaofanana. Yaani kama unapima hamzani ni hamsini Simba, hamsini Horoya. Ni timu ambazo hata kwenye rank zinashabihiana. Kwa mantikio nikaona huyu anaweza kushinda huku, huyu anaweza kushinda huku. Hiyo ndio picha ambayo niliipata. Lakini that is a football. Huo ni mpira wa miguu. Hizo ni hesabu zako tu za kichwa na unachokiona. Kwenye pitch vitu vinabadilika. Tukija kwenye pitches sasa. Timu zote zina qualities. Kwa na wachezaji wazuri. Uh, Horoya wana, wana qualities za wachezaji ambao wana experience ya kutosha. Wachezaji ambao wamebeba hadi wana mata, mafanikio mataji ya CAF. The lack of Salif Kolibali katika safu Olinz. Kaiwe mataji akiwa na, na, na tipi mazembe kwa miaka mingi sana. amecheza uh, Joliba Athletic ya Gine kwa mafanikio ya ndani kwa maana ya local league. Amekwenda kucheza uh, Misri, sio? Kwa mafanikio pia. Umeelewa? Akiwa na Ahali. Sasa hivi yuko, yuko Horoya Athletic. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ukifuatilia trend yake, ni mchezaji ambaye bado ni kiongozi. Yaani ana hiyo kaliba kwenye safu ya Ulinzi. Kitu kitu ambacho kinaenda kwa 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 kosti Horoya wanamkosa mshambuliaji wao wa mwisho tegemeo na nabari wa ndiye mshambuliaji ambaye ni hatari kwenye kikosi cha Horoya wanamkosa bad luck Horoya hawana second option striker ambaye ni hatari ukifananisha na nabari umeelewa kwa hiyo kukosekana kwake yeye ni pigo kwa upande wa Horoya but still wako nyumbani Lansa na Conte Stadium sio awacheze uwanja wao wa Septemba 28 uwanja wenye historia kubwa uwanja ambao Hafia alifanya makubwa anampiga Rangers pale mwaka tano kama nakumbuka vizuri sio nakumbuka kwa maana ya kuona kwa maana ya kufuatilia kwenye details na records uh, wanatumia uwanja mwingine na Sana Conte hiyo ina 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 ina, ina, ina kwamba na wao wana kitu ambacho wanaweza kukifanya wana count kwa Simba kuchukua 3 points wakiwa nyumbani umeelewa Simba advantage ambao anayo kwenye hiyo mechi Nimeangalia game nyingi za Horoya as naga supporters uwanjani. Sawa. Mashabiki uwanjani. Naona, naona hiyo kesi. Hawana mashabiki uwanjani. Hiyo ni advantage kwa Simba. It means kwamba 
Simba yeye kashazoea kucheza hiyo mazingira ya nje. Yaani atmosphere ya nje yeye anaiweza. Anaweza kucheza. Alafu anacheza na wewe hauna supporters uwanjani. Unatarajia nini? Maana ni hamsini kwa hamsini kwenye hiyo mechi. Hiyo inaweza kawa advantage kwa Simba aka, akafanya kitu kwenye mechi kwa maana ya kushinda, kwa maana ya a, kutoa sare, hata kama atapoteza inaweza kana kwa maji ndogo, sifikiri kama inaweza kupoteza kwa maji kubwa. Lakini lazima una discipline. Yaani Simba lazima una discipline. Wale Horoya they have qualities. Sawa, wana quality kubwa sana Horoya. Kwa discipline lazima iwepo kuendea Horoya. Watu wasipige picha Horoya kafikiria tu ni timu fulani hivi, otohodi hiyo fulani hivi, akina Jabos Noa, lupopo fulani hapana. Horoya ni heavyweight kwa tulipofikia. Of course so heavyweight kwenye unajua kuna heavyweight wa Afrika, alafu kuna tunasema five stars. Umeelewa? Timu zenye hadhi ya nyota tano hawapo huko. Wao ni heavyweight tu. Kwa hiyo sio timu ya kwenda kuidharau kwa namna yoyote ile. Wanatakiwa kuwa na discipline ya hali ya juu kule. Uh, advantage ni kwamba wanaenda kuanza kule wanaweza wakapambana kwa sababu ni mechi ya kwanza. Wanatafuta confidence kuelekea katika mechi zijazo. Mechi nyingine tutajua kumalizia hapa. Lakini kwa maana ya kuanda rate horoya au hataki kuanda rate. Kwa namna yoyote ile ni mechi ngumu, mechi ngumu kwao, mechi ngumu tena ila wanaweza kufanya kitu. Tukiongelea kiufundi Simba kwenye mechi takriban uh, nane zilizopita wameruhusu mabao kwenye mechi saba. Ni mechi moja tu ambayo walipata clean sheet. Hii inatoa guarantee ya kuruhusu bao hizo hizi za ligi inamaanisha. Hii inatoa guarantee ya kuruhusu bao kama si mabao hasa wanapokuwa katika uwanja wa ugeni na kiasi gani wanaweza waka uh, wakafanya jambo ili kukava hiyo gepo alionayo uh, kuna ishu mbili simba na nyasa big bullet kule ya kurusu wakachezana nyasa hapa hakurusu wakachezana uh, na primero de agosto kule waliruhusu moja walikuja hapa hakurusu si ndio mechi tatu za kafu hawajaruhusu goli mechi moja ndio wakaruhusu nafikiri ndio mzani wa kuwapima simba kwa maana kucheza na mabingwa kutoka katika mataifa mengine kucheza na heavy weight kutoka katika mataifa mengine hawakuruhusu goli wakaja kuruhusu hapa na timu za ligi kuu ambazo zina standard ya zile timu sawa a nataka kusema ligi ni ligi kaf ni kaf tahadhari zote wachezaji wanakuwa nazo when it comes ni kaf kaf goals matter most sawa kupoteza kwa margin kubwa matter most kushinda kwa margin kubwa matter most kwa hiyo huko mazingira yako tofauti kabisa na mazingira ambayo wanacheza nayo huko ndani. Umeelewa? Concentration ya wachezaji kila eneo ni kubwa kuliko wanavyocheza huko ndani. Joshua Onyango akiwa anacheza hapa na IF yuko nyuma, concentration iko tofauti na akiwa anacheza na Ahali. Umeelewa? Kwa mazingira hayo unaona ku, ku, kusema lazima taruhusu goli ama kuna uwezekano mkubwa kuruhusu goli kwa sababu anaruhusu nyumbani. Yaani sio kiashiria sio sababu ya wao kuruhusu goli kwa sababu tuna nyumba na kana kwa na ruhusu kuna kuna huo udhaifu hapana mambo yanaweza kuwa tofauti wanaweza usiruhusu bao sio wanaweza kuifanya hiyo kazi wasiruhusu bao inawezekana lakini pia kuruhusu bao inawezekana lakini sio kwa kigezo cha huku hilo la kwanza lakini ya pili simba hapa karibuni imecheza ikikosa baadhi ya top players mfano kwenye safu ya ulinzi ya simba hakuna namna yoyote ile ya kusema heno kinonga baka anapokosekana kukaa kuko vile vile unaona kuna tofauti Uh, kuna partnership nzuri sana kati ya Henok pamoja na Joshua Nyango. Lakini hapa karibuni Henok alikuwa yuko nje muda mrefu. Ndio hizo mechi zote ambazo umezitaja hapa. Mechi nyingi Henok yakuepo kwenye kikosi. That's why Simba kawa ina concede mabao, sio? Kwa hiyo kurejea Henok amesherejea na amesafiri na timu. Na yuko tayari kwa ajili ya mchezo, kwa taarifa ambayo tumezipata. Kama itamlazimu kucheza, fine, anaweza ku kufanya kitu katika katika hiyo mechi na kuwa, na, 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 na nyavu zao zisitikiswe. Lakini still naamini Horoya uh, wana timu bora ambao hutaki kuiandalet hata kama una walinzi wako wote wawili wametimia huko nyuma. Yeah. Saidon Tibazokiza. Mabao 18 yakihusika kwenye ligi ya Tanzania lakini tangu ametoa Simba akihusika katika upatikanaji wa mabao zaidi ya saba. Na ni mchezaji ambaye ana uzoefu wa michuano mikubwa si ndani ya Afrika hata nje ya Afrika. Anakosekana kwenye mchezo huu kwa impact ambao amekuwa nayo ndani ya kikosi cha Simba na wanaenda kumkosa katika mchezo muhimu wa kwanza wa ligi ya mabingwa Afrika. Kwa namna yoyote unaona kuna mapungufu na kupata matokeo 
na kusahaulisha wapenzi wake e, kama Saido atakusekana katika mchezo huo. Nafikiri uh, Saido ni mchezaji mzuri no doubt. Uh, na Simba wangetamani kuwa naye kwenye safari kwa sababu ya, ya, ya namba zinathibitisha kwamba ni mchezaji ambaye kaperform sana tangu ametoa Simba. Lakini Simba uh, mara kadhaa huko nyuma ameshacheza msimu huu bila Saido na wameshinda vizuri sana. Simba amecheza kampeni ya CAF bila Saido mechi zote nne ambazo alicheza. Saido hakuwepo. And still waka manage kushinda mechi zote nne hakutoa sare hata moja. Kwa hao waliokuwepo. The like of Moses Piri alikuwaepo John Rafael Boko alikuwaepo na wakafanikiwa kupata matokeo sio. Um, wakati huu muda ambao Saido kaja ku click na ni mzuri anapata injury ndogo anakuwa nje anakuja Moses Piri ambaye na experience ya kutosha. Yaani mecheza kafu kashacheza nyingi. Kwa hiyo na experience ya kutosha na amecheza mecheza kafu na Simba na walipata matokeo mazuri. Yeye akiwemo sehemu ya matokeo hayo ambayo yamepatikana kwa namba. Umeelewa? Kwa hiyo kurejea kwa Moses Piri unaona pengo la Saido aliendi kwa umize sana kichwa Simba kwa sababu mchezaji ambaye amerejea pia quality yake nayo yuko vizuri. Nafikiri ni kitu ambacho wanajivunia pia wana Simba kuelekea katika kampeni ya hii mechi. Kama haitoshi katika safu yao ya ushambuliaji ameongezeka pia Baleke Jean. Mchezaji ambaye ameingia kwenye mechi ambazo amecheza mechi tatu kama nakumbuka vizuri tayari ameshafunga mabao mawili. Amefunga mabao mawili mabao ambayo ameipa ushindi timu. Yaani kwenye hizo mechi zote Simba wameshinda. Kwa hiyo ni quality nyingine ambayo imeongezeka kwenye kosti ya wekundu msimbazi. Ungetamani kuwa na Saido, lakini Saido hayupo. Sifikiri kama ni tatizo ambalo Simba linaweza likawafanya wasipate matokeo kwa sababu Saido hayupo. Sifikiri hilo tatizo. Ndhamini ndiye kocha wa Horoya. Anapenda kutumia eh, mfumo wa aina gani katika timu yake na uchezaji wake uko vipi na Simba wachukue tahadhari gani? Ah uh, 4-3-3. Ndio ambayo mara nyingi Horoya huwa anacheza. Um, lakini kwa kwa nature ya wapinzani sometimes unaweza ka change formation sio yani umemstudy vipi mpinzani wako kwa maana ya hawa simba simba wanachezaje na kwa level ya klabu kama horoya na simba wamesha studyana hiyo no doubt simba ameshakaa acha muangalia horoya anavyocheza horoya ameshakaa amesha muangalia simba anavyocheza alafu unatengeneza mpango kazi accordingly mpinzani anakuja vipi katika mechi zake eneo gani ile dhaifu la kuweza kulitumia ndio mipango ambayo anaitengeneza Horoya ndio kitu ambacho nakifikiria lakini kwa maana ki uchezaji Horoya Horoya ni timu ambayo anacheza kwa kasi sana miongoni mwa timu chache za Western Africa ambazo zinacheza kwa kasi pamoja na Horoya nimeona katika mechi nyingi sana za hizi kampeni za CAF ingawaje zihusishi timu za Tanzania huko nje wakiwa wanacheza uh, baadhi ya mechi nimeziona wakiwa na kasi nzuri na kuna baadhi ya wachezaji hawako nao sasa kwenye kikosi wameondoka lakini yes the like of Bolai uh, ambaye ameenda Ureno kwenye kosti yao hakuwepo lakini bado they have qualities kwa sababu wamesajili wachezaji wana qualities ambazo zinaweza kudecide katika hizo mechi kwenye swala formation uh, and stack ku rely sana kwenye uh, formation labda system of play maana kuna formation na unachezaje kwenye hiyo formation unaweza kuona ni 433 lakini ikabadilika muda ambao hauna mpira ika, ika kwenye 433 muda ukiwa na mpira ina change ika na washambuliaji wengi au walinzi wengi and whatever kwa hiyo sasa hivi formation inaendelea tu kubakia kwa formation lakini namna unavyoioperate formation system inakuwa tofauti kwa mfano kuna mfumo wa kileo wameubadilisha watu unaitwa Kaltenashio kwa maana wakutumia mabeki watatu wakati unacheza na back 3 au tunaita back 5 kwa maana na wing back ule mfumo unakuwa challenged sana yani mfumo ule pale unapewa changamoto na mfumo wa 433 kwa sababu mwisho wa siku timu yenye 433 iko inashambulia inakuwa 3 against 3 katika kushambulia. Kabla ma wing back wajarudi. Sababu ma wing back so symmetric wanapanda juu kwenda kushambulia. Kwa hiyo kama una mpira nakuwa watatu kwa watatu. Huo mfumo unapewa challenge sana. Umeelewa? Nakupa tu case ndogo tu. Siku za hivi karibuni. Huo mfumo umewaathiri Azam FC Dodoma dhidi ya Dodoma Jiji. 433 dhidi ya 5 uh, dhidi ya, ya back 3 ambao walicheza nayo Azam FC. Kwa hiyo ukija kuzangalia hizo points unajua kabisa kama mfumo huu tunaweza tukao challenge hivi. Alafu kabadilisha kile unachokiona na ukapata matokeo mengine tofauti. Uh, horoya na 433 yao. Simba anaweza kudecide. Hao anacheza vipi? Huo mfumo back 3 ambao nimekuambia sasa hivi, Ateta alikuwa anatumia last season. Alikuwa anatumia lakini mwangalie alivyokuwa mjanja. Wengi pindi hawana mpira, wanakuwa na back 5. Yeye pindi hana mpira anakuwa na back 4. Umeelewa? Ila akiondoka, unabadilika wachezaji unaona watatu nyuma kuna wachezaji watatu. Wakipoteza mpira anakuja kwenye shape ya watu wanne. Maksudi alikuwa anakimbia challenge. 
umeelewa ndio sasa hivi mpira wa kileo ulipofikia kocha na magao na mstadi mpinzani okay huyu anakuja na mfumo huu mfumo huu unaenda ku challenge vipi alafu kocha nani dakika 15 ameshaona na kwamba huu mfumo wangu nilioingia nao na style yangu for playing huyu kwa mfumo wake ana challenge pale pale na pale una react kama kocha kwamba kwa hiki ninachokiona nabadilisha nataka huyu asoge mpaka pale yule acheze pale nabadilisha mfumo nabadilisha system of playing unapata matokeo kwa hiyo kwenye swala la mifumo petro risikupe shida ni reaction ya mwalimu unaweza ku react na, 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 na watu pengine watakuwa najiuliza tukimalizia sasa kama ilivyokuwa kwa yanga ukatupa eh, wachezaji ambao pengine unahisi wanaweza kuwa msaada lakini pia kwa upande wa simba tukianzia katika eneo la kiungo kwenda mbele ambako pengine watu wanaumiza vichwa sana kuuliza ni wachezaji gani wanaweza kuwa sahihi kwa aina ya mchezo wanaouendea kama una kwa wewe ni mwalimu unaweza ukampa nafasi yupi na yupi of course providing the fact kwamba wewe ni ni, ni, ni kocha by profession lakini vile vile ni mchambuzi <laughs> anyways uh, tukianza kwenye full full squad ah aishi no doubt full back right shomari full back left mohamed hussein center half uh, heno kinonga half back four josh nyango achieng uh, half back six uh, hapo ndo vagumu si bwana vagumu ni hapo namba sita. anyways sadio kanute um, kwenye 4231 najua ataingia hivyo no doubt 4231 double pivot sadio kanute anacheza na mzamiru yasin sawa juu kabisa kwa maana namba 10 Kletus Chota. Sawa. Namba 11, no. Namba 11 Kletus. 11. Namba 10 uh, Moses Piri. Namba 7 Pape Osman Sako. Namba 9 Jean Baleke. Nimaliza. <laughs> Au? Kwa hiyo hapo matokeo inaweza ikawa angalau uhakika. Ya, hapo anaweza kufanya kitu iko kikosi ambacho nimekipanga Simba wanaweza kufanya kitu kwa sababu wachezaji wengi hujua wana, wana experience hapo chama na experience kubwa tangu kwa Zesco huko wanamtoa Ahali wanaenda semi final wanampiga chuma tatu pale Lusaka hayo ameshafanya mabalaa kaja kufanya tena mabalaa akiwa na Simba tena ni menge aelezeki sio Moses Spirit kafanya mabalaa akiwa yuko Zanako wameshiriki sana hizi Champions League Confederation mara nyingi ana experience ya kutosha na msimu huu pia kaanza na mguu mzuri Pape Osman Sako ameshiriki na amefunga Northern Africa. Kawafunga Zamalek like, akiwa na Tengwith ya Senegal. Haya, anakuja tena kwenye kampeni ya msimu uliopita. Performance wise alikuwa better. Anashikilia tuzo ya kufunga bao bora la msimu. Inazidi kumjengea confidence ambayo yuko nayo. Lakini Baleke Jean kacheza Champions League akiwa na Kunguru. Sio? Ana experience kutosha. Ametoka JS the Kinshasa ya Kinshasa pale. Lakini uh, alikuwa party Champions League Confederation alikuwa mia sasa hivi alikuwa mia wakati ule kwa maana ya Mazembe kapata exposure sio anakuja kwenye kikosi cha Simba anaendelea kupata exposure zaidi uh, Mzamiru Yasin exposure ni kubwa amecheza na yeye mechi za kafu nyingi Sadio Kanute kacheza tangu yuko Libya tangu yuko yuko Stade Malien anakuja kucheza tena akiwa akiwa hapa amecheza Chan akiwa kwenye kikosi bora cha wachezaji bora wa Chan safu ya ulinzi Josh Onyango Achieng akiwa na Goro kacheza group stage Umeelewa? Haya, ukaenda kwa Heno Kinonga, akiwa na Desem Pek, acheza group stage. Ukaenda kwa Shomari na wanaelezeka nafahamu. Aishi, wanachezaji ni full package ya wachezaji ambao wana experience ya kutosha kwenye kafu. So, ni wao tu kuambia bwana this is jezi ya Simba and this is jioni ya Champions League na hii ni Simba Sports. Wachezaji ndio kupambania wanja. Ni bwana uh, mtazamaji wa PMTV huyo ni Garibu Mzinga. Umepata madini mengi kweli kweli kuelekea katika michezo hii. Lakini nikwambie kitu kimoja. Mimi ninapokutana na Garib tunapozungumzia soka la Afrika, huwa tufanyi mahojiano, huwa tunafanya mazungumzo. Yeah, yeah. Leo tumefanya mahojiano, lakini ni kwaidi tu eh, kwamba pengine tutamshuhudia zaidi kupitia te PMTV tukifanya mazungumzo ya kina kuhusiana na soka la bara la Afrika hasa uwakilishi wa klabu zetu eh, katika liga ya mabingwa Afrika kwa maana ya Simba, lakini vile vile kombe la shirikisho eh, kwa maana ya Dar es Salaam Africans. Leo sijataka kumgeuza Sheaya ili atutajie matokeo hapa hapana. <laughs> Yeye leo hatabashiri matokeo. Ni kazi yako wewe ambaye umetazama uchambuzi huu kutuambia kupitia comment eh, juu ya kwa namna picha unavyoiona. Nani ana nafasi ya kufanya vizuri kuelekea kwenye uh, michuano nikimaanisha Simba siku ya kesho Liga Mabingwa Afrika pamoja na Jumapili Yanga. Tukutane eh, uwanja wa Generali la Sana Conte lakini vile vile tukutane uh, uwanja wa Olympic wa Rede 
eh, kule Tunis, eh, Tunisia. Mimi ni Petro Mzigu, tutaendelea kutana kupitia PMTV, usesau kusubscribe, lakini vile vile kuacha comment, kulike pamoja eh, na kushia na wengine ili waendelee kufaidika na madini haya. Sante sana mwarami uliye nyuma ya kamera, endelea kukana si.